நம்மளுடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் திரு வி கே டி பாலன் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை ஒரு சர்வீஸ்னால் அவரை மாதிரி யாராலும் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு அருமையான சர்வீஸ் ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தாருனா அந்த கமிட்மெண்ட் மாறவே மாறாது அது எக்கு எப்படியாவது பாடுபட்டாவது அந்த கமிட்மெண்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணி தான் கொடுப்பார் அதனால் வந்து ஒரு ஏர் டிக்கெட் இன்றைக்கி வந்து அந்த பிரபல நடிகர்களாக இருக்கட்டும் பிரபல ந திரைப்பட இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கட்டும் டிக்கெட்டு கிடைக்கலன்னா இவர்கிட்ட சொன்னால் போதும் பக்கவாக அரேஞ்ச் பண்ணி அவர் சொன்ன டைமுக்கு ஃப்ளைட்டில் போயிடலாம் ஒரு பயத்தோடு இங்கே நின்று பேசுகிறேன் நான் வரும் எட்டாம் வகுப்பு தான் ஆனால் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஒவ்வொருவர் முகத்திலும் கல்வி கலை ஒரு செல்வ கலை ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழும் நல்ல மனிதர்கள் மத்தியில் நான் பேசுகிறேன் என நினைக்கிறேன் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு மத்தியிலும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தூங்கினால் போதும் விட்டால் போதும் என்று நினைக்கும் மனிதர்கள் மத்தியில் நீங்கள் எல்லாம் உற்சாகத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை பரவசமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு உற்சாகமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு திட்டமிட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அதனால் தான் உங்களால் பொது நிகழ்ச்சிகளிலெல்லாம் கலந்து கொள்ள முடிகிறது அதற்கு ஒரு மனம் வேண்டும் அதற்கு மனதில் ஒரு உற்சாகம் வேண்டும் ஏதோ இந்த நகைச்சுவை மன்றத்துக்கு என்னை பேச அழைக்கும் போது கிரியவர்கள் என் அருமை நண்பர் அவரை பற்றியும் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் நல்ல கவிஞர் நல்ல உழைப்பாளி நல்ல வணிகர் ஆனால் அவரால் சரியாக ஒரு மனிதன் ஐந்து நிமிடத்தில் சராசரி மனிதன் பேசக்கூடிய ஒரு விடயத்தை அவர் பேச ஆரம்பித்தால் ஒரு பத்து நிமிடம் ஆகிவிடும் இது அவரை குத்தலாகவோ கேலியாகவோ பேசுவதாக நினைக்க வேண்டாம் அது என் நோக்கம் அல்ல அப்படி கவிதை எழுதும் எல்லா கவிஞர்களும் தன் கவிதைகளை தன் குரலாலேயே பேசி பழகுவார்கள் தன் குரல்களாலேயே சமர்ப்பிப்பார்கள் பாவம் என் அன்பு நண்பர் ஏ வி கிரிக்கி அந்த பாக்கியத்தை இறைவன் கொடுக்கவில்லையோ என்ற ஒரு ஏக்கம் எனக்குள் இருக்கும் அதனாலோ என்னவோ நான் அவரோடு ஆத்மார்த்தமாக பழகுவான் எங்களுக்கு இடையில் எந்த இடையூறும் இல்லை இடைவெளியும் இல்லை அதிகமாக தினமலர் வாரமலர் பத்திரிகையில் கவிதை பகுதியில் கவிதை சோலை என்னும் பகுதியில் அதிகமான கவிதைகள் எழுதியவர் அவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் உங்கள் நிறுவனரை பற்றி சொல்கிறேன் உங்கள் மத்தியில் வாழக்கூடிய ஒரு மாமனிதனை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதிகமான கவிதைகளை தினமலரில் எழுதியவர் வெறுமனே எழுதிவிட்டு சும்மா இருக்கவில்லை அவர் ஒவ்வொரு கவிதைக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சன்மானம் வாங்கி கொண்டிருக்கும் கவிஞர் அந்த கவிதை க வெறும் எழுத்தோடு சென்று விடுகிறது ஒரு கவிஞனது கவிதை எழுத்தோடு சென்றால் அங்கே கொஞ்சம் மன பாதிப்பு ஏற்படும் அது காற்றோடு கலக்க வேண்டும் செவி வழியாக இதயத்தில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர வேண்டும் அவருக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை அந்த பலகீனமே பலமாகிவிட்டதோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் அவரது கவிதையை தினமலரில் வாசித்து விட்டு அதை நானே பதிவு செய்து அவருக்கு அதை அனுப்பி வைத்தேன் அவர் அதனை அவர் அமெரிக்காவில் உள்ள மகனுக்கு அனுப்பி வைத்தார் மகன் பார்த்துவிட்டு அப்பா நீங்கள் எழுதிய கவிதையை நான் குரல் வழியாக கேட்கும் போதுதான் அதன் தாக்கத்தை உணர்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நல்ல கவிஞன் தான் என்று அமெரிக்காவில் உள்ள மகன் அவரை கவிஞன் என்று ஏற்றுக்கொண்டார் ஆகவே அன்றிலிருந்து அவர்கள் கவிதைகளை இப்பொழுது ஒரு வசதி வாட்ஸ்அப் ரெக்கார்டிங் வசதி எல்லாம் செல்போனிலே வந்துவிட்டது காலை ஐந்து மணிக்கு தினமலர் வந்துவிடும் அவர் எத்தனை மணிக்கு எழும்புவார் எனக்கு தெரியாது நான் ஐந்து ஐந்துக்கு அவரது கவிதையை எல்லாம் பார்ப்பேன் கவிதை என்று வந்திருந்தால் அதை பதிவு செய்து உடனே ஒரு இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் அவர் செல்போனுக்கு அனுப்பிவிடுவேன் அவரை அனுப்புவதே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எனது செய்தியாகத்தான் இருக்கும் அவர் கவிதையை என் குரலில் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கேட்டு மகிழ்வார் தன் மகனுக்கு அனுப்புவார் நண்பர்களுக்கு அனுப்புவார் எனக்கும் நன்றி சொல்வார் இப்படி எனக்கும் அவருக்கும் இடையில் இணைப்பாக இருப்பது அந்த கவிதை அவரது முழு கவிதை தொகுப்பையும் ஒரு மணி நேரம் பதிவு செய்து ஜூன் மாதம் இங்கே வெளியிட இருக்கிறார் பதிவாகிவிட்டது 
ஒரு நல்ல கவிஞன் அது நல்ல கவிதைகளை வாசித்த ஒரு பெருமையோடு இந்த நிறுவனர் வி ஏ வி கிரி அவர்களின் ஏற்பாட்டில் இங்கு நான் பேச வந்திருக்கிறேன் இங்கே என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் அதற்கு முன்னால் ஏ வி கிரி அவர்கள் இங்கே அழைக்கும் போது நான் என்ன பேச வேண்டும் என்று கேட்டேன் நீங்கள் ரெண்டு நகைச்சுவை சொல்லுங்கள் ரெண்டு ஜோக் சொல்லுங்கள் அப்படின்னார் என் வாழ்வில் நான் நகைச்சுவை மன்றங்களில் ஏறி பழக்கப்படாதவன் நகைச்சுவையாக பேசியும் பழக்கப்படாதவன் எனது பேச்சில் தோல்வி இருக்கும் துயரம் இருக்கும் அவமானங்கள் இருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஓட்டமும் வியர்வையும் வேதனையும் கலந்த வாழ்க்கையும் வாழ்க்கை சம்பவங்களும் தான் என் கண்ணில் படும் என் பேச்சில் இருக்கும் திடீரென்று நகைச்சுவையாக பேச சொல்லிவிட்டாரே என்ன செய்வது எனக்கு தெரியாத நகைச்சுவையாக பேச இல்லை இல்லை எப்படியாவது பேசுங்க அப்படின்ட்டார் வழக்கமாக நான் கூட்டங்களுக்கு போக முன்னால் என் மனைவியிடம் சொல்வேன் இப்படி ஒரு கூட்டம் எதையாவது எடுத்து வை போயிட்டு பேசுகிறேன் அப்படின்னா இன்று காலை கேட்டேன் இன்று மாலை நகைச்சுவை மன்றத்தில் பேச வேண்டுமே ஏதாவது எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஆமாம் ஆமாம் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பற்றி பற்றியாக கொடுத்தா நிறையா ஜோக்ஸ் ஒன்று எடுத்து பார்த்தேன் ஆகா அருமையாக இருக்கே இன்னொன்று எடுத்து பார்த்தேன் இன்னும் அருமையாக இருக்கே ஓ இதை சொன்னால் கைத்தட்டல் அப்படி விண்ண பிளந்துரும் மிக அருமையான நகைச்சுவை என்று எல்லோரும் பாராட்டுவார்கள் என்று பெருமிதத்தோடு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் மகன் வந்தா என்னப்பா இல்லை நீங்கள் நகைச்சுவை மன்றத்தில் பேச போகிறோம் உங்கள் அம்மா எல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கா பாருன்னே அவள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துட்டு எப்பா நீ ஒரு எட்டாம் பூ அங்கே உனையை விட எல்லாம் படித்தவங்க எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் தெரியும் ஃபேஸ்புக் தெரியும் ட்விட்டர் தெரியும் இங்கே எல்லாம் அதில் வந்தது நீ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜோக்கையே சொல்லி அசிக்கப்பட போகிறேன் நான் பேப்பரெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் உங்களுக்குள்ளே முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் என்ன சொன்னாலும் அது ட்விட்டரில் வந்தது என்னத்தை சொன்னாலும் அது வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது அப்புறம் என்னத்தை சொல்ல முடியும் ஆகவே நகைச்சுவை சொல்வதில்லை என்ற முடிவோடு இந்த நகைச்சுவை மன்றத்தின் எட்டாவது ஆண்டு விழா மேடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் நின்று கொண்டு என்னை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்த இந்த மன்றம் இந்த மன்றத்தின் தலைவர் வரவேற்புரை சொல்லும் போது சொல்கிறார் இவரது கடந்த காலங்களை பற்றி சொன்னால் அசிங்கமாக போயிடும் ஏயா ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் கொண்டு வச்சு நான் என்னையா பிக்பாக் ஆயிட்டாயா இல்லை நான் கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்தேனாயா இல்லை நான் முள்ள மாதிரி ஆயா உங்கள் நகைச்சுவை பாசையிலேயே கேட்குறேன் ஒரு சிறப்பு இருந்து சேரை போட்டு விட்டுட்டு இவருடைய கடந்த கால கதைகளை சொன்னால் கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால் மேடையில் தவிர்த்துக்கிறேன்னு பெருந்தன்மையாக சொல்லிட்டார் செயல் தலைவர் நீங்கள் என்ன ஏன் சொல்கிறது நானே சொல்லிட்டு போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தோராம் ஆண்டில் வெறும் ஒரு கிழிந்த வேஷ்டியோடும் கிழிந்த ஒரு ஷர்ட்டோடும் வித்தவுட் டிக்கெட்டில் வந்தவன் தான் நான் வித்தவுட் டிக்கெட்டில் தான் எக்மோர் ரயில்வே நிலையத்தில் வந்து இறங்கியவன் என்பதை பெருமையோடு சொல்லிவிட்டு போகிறேன் ஆனால் என்ன வேதனை என்றால் அதையும் அவர் சொன்னார் அன்று வித்தவுட் டிக்கெட் தான் ட்ரெயினில் ஆனால் இன்றும் வித்தவுட் டிக்கெட் தான் அதுதான் வேதனை அன்றைக்கி ட்ரெயினில் வித்தவுட் டிக்கெட் இன்றைக்கி வி வாகாயத்தில் பிறக்கிற அத்தனை உள்ளூர் விமானம் சர்வதேச விமானங்கள் அத்தனையிலும் நான் வித்தவுட் டிக்கெட் ஏன்னா அத்தனை விமானங்களுடைய விமான டிக்கெட்டுகளுடைய ஸ்டாக்கிஸ்ட்னா எந்த விமான டிக்கெட்டையும் என்னுடைய அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அத்தனை விமான டிக்கெட்டுடைய ஸ்டாக்கிஸ்டாக நான் இருக்கும் காரணத்தினால் எனக்கு வித்தவுட் டிக்கெட் இப்பொழுது நான் வித்தவுட் டிக்கெட்டாக இங்கே வந்து இறங்கியது அசிங்கமா அவமானமா வேதனையா கேவலமானதா உங்கள் மௌனம் ஆமாம் என்று சொல்கிறதா இல்லை என்று சொல்கிறதா எனக்கு தெரியவில்லை பிறப்பது தரித்திரமாக இருந்தாலும் இறப்பது சரித்திரமாக இருக்கட்டும் என்பதுதான் ஆனாலும் என் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருந்த நாட்களை விட என்னை அவமானப்பட்ட நாட்கள் அசிங்கப்பட்ட நாட்கள் அவர் சொன்னது போன்ற அதிகம்தான் சிரிப்புக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது சிந்திக்கையும் வைக்கும் சில சிரிப்புகள் 
சித்தனையில் இருக்க நல்ல விடயத்தை கூட அடித்து கொண்டு போய்விடும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் சில சிரிப்புகள் ஊனமுற்றோரை கேள் கேலி செய்யும் பார்வையற்றோரை கேலி செய்யும் அவைகளெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சில நல்ல உறவுகளை மிக மோசமாக விமர்சித்து கேலியாக பேசுவார்கள் அப்படி அல்ல சிரிப்பு என்பது ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் சிரிப்பு என்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் சிரிப்பு மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல் இருக்கட்டும் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனது மிக குறைந்தபட்ச தகுதி இன்னொருவன் மனதை புண்படுத்தாமல் இருப்பது அது நகைச்சுவையாக இருக்கட்டும் எந்த பேச்சாக இருக்கட்டும் என்னை பொறுத்தவரையில் சிரிப்பு சிந்திக்க வைக்க வேண்டும் அல்லது பேச்சாவது சிந்திக்க வைக்க வேண்டும் சிலர் மனதில் ஒரு சின்ன மின்னலை சின்ன வெளிச்சத்தை தோற்றுவிப்பது ஒரு நல்ல பேச்சு என்று நம்புபவன் அந்த வகையில் இன்று இலக்கியத்தை படித்து விட்டு வந்து சொன்னாலும் எல்லோருக்கும் தெரியும் இது அங்கே இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து இவர் கொடுக்கிறார் நகைச்சுவை சொன்னாலும் அப்படி ஆகவே இப்பொழுது எல்லாம் பரவலாக தொழில்நுட்பமும் கம்யூனிகேஷனும் பெருகிவிட்டது ஆகவே புதிய கருத்துக்களை அவர்கள் அவர்கள் கைபேசியிலே தெரிந்து கொள்கிறார்கள் ஆகவே சில விஷயங்களை சொல்வது ஓ இது பழசு எங்கேயோ கேட்டது இப்படி இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் தைரியமாக நான் சொல்வேன் நான் சொல்வது அனைத்தும் நீங்கள் எங்கும் கேட்டிருக்க முடியாது ஏனென்றால் அதை அனுபவித்தது நான் மட்டுமே எனக்கு தெரிந்த விடயங்கள் மட்டுமே அந்த வகையில் நீங்கள் நினைக்கலாம் விமானம் என்றால் விமான டிக்கெட் என்றால் அயட்டா அப்ரூவ்ட் என்றால் இதற்கெல்லாம் அங்கீகாரம் வேண்டும் என்றால் கோட் சூட் போட்டு டை போட்டவர்கள் தான் அதன் மேனேஜிங் டைரக்டராக இருக்க முடியும் என்பது உண்மை சத்தியம் தமிழகத்திலேயே இந்தியாவிலேயே ஏன் உலகத்திலேயே கதர் வேஸ்ட்டு கதர் சேட் இந்த சந்தனம் குங்குமம் இந்த துண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அயட்டா அப்ரூவ்ட் விமான டிக்கெட் ஸ்டாக்கிஸ்ட் நான் ஒருத்தந்தான் என்னை பெருமைப்படுத்துவதற்காக சொல்லவில்லை என்னை சிறுமைப்படுத்தினார்கள் வேஷ்டி கட்டியவன் என்ற காரணத்தினால் அதனால் இறுக்கி பிடித்து கொண்டேன் எனது வேஷ்டிக்கு மகத்துவம் இருக்கிறது காந்தி உடுத்த வேஷ்டியை இது காமராஜர் ஐயா கட்டிய வேஷ்டி ஜீவானந்தம் அவர்கள் கட்டிய வேஷ்டி கக்கஞ்சி கட்டிய வேஷ்டி உனக்கு தெரியாத இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்வது என்னை அவமானப்படுத்தினார்கள் எனது துறையில் எந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்களுக்குள்ளும் என்னை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் வேஷ்டி கட்டியவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் ரப்பர் செருப்பு போட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஜிப்கானா கிளப்பில் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் ரெசிடென்சி கிளப்பில் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் இங்கே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்கள் கூட ரிட்டர்ன் இருக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த அனுபவம் நான் சொல்லும் உண்மை தெரிந்திருக்கும் அந்த ஒரு விடாப்பிடியாகவே நான் எதில் அவமானப்படுத்தப்பட்டேனோ அதிலே கௌரவப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன் அந்த வகையில் நான் தமிழக சுற்றுலாத்துறை அசோசியேஷன் தலைவராக இருக்கும்போது ஒரு மீட்டிங் ஜிம்கானா கிளப் என்னுடைய நேரத்தை தெரிந்து கொண்டு நான் பேச விரும்புகிறேன் மணி ஏதும் அடிப்புக்கும் பழக்கம் இல்லையா ஓ சரி அப்ப நீங்களா வந்து துண்டு சீட்டு கொடுப்பீங்களா அப்படி இல்லையா சரி ஜிம்கானா கிளப் அங்கே எங்கள் அசோசியேஷன் மீட்டிங் நான் தான் தலைவர் இவ்வளோத்துக்கும் செயலாளர் அங்கே ஏற்பாடு செய்து விட்டார் இது ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் அங்கே போய் இறங்குகிறேன் காரில் ஓடி வந்த கூர்கா புதிய சட்டசபை இப்பொழுது கட்டப்பட்டதை கலைஞர் அதன் பக்கத்திலே இருக்கக்கூடியது ஜிம்கானா கிளப் அந்த செக்யூரிட்டி ஓடி வந்து சொல்கிறான் என்னிடம் ஐயா ஐயா நீங்கள் உள்ள நுழைய முடியாது நான் உள்ள நுழைய முடியாதா ஏயா இல்லை நீங்கள் வேஷ்டி கட்டியிருக்கீங்க ஏ தமிழ்நாடு ஐயா கலைஞர் முதல்வராக இருக்கிறார் அப்போது நான் சொன்னேன் இப்போ கலைஞர் முதல்வராக இருக்காரு அவர் வேஷ்டி கட்டி வந்தால் உள்ளே விட மாட்டியான்னு அவன் உடனடியாக பதில் சொன்னான் கலைஞர் என்னையா கலைஞர் அறிஞர் அண்ணாத்துறை அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் முதலமைச்சராக இருக்கிற நேரம் வேஷ்டியோட வந்துட்டார் நாங்கள் உள்ளே விடலை தமிழக முதல்வர்கள் கூட உள்ளே நுழைய முடியாது வேஷ்டியோடு இதுதான் ஜிம்கானா கிளப்பின் சட்டம் அங்கே போய் நான் என்ன தொடர்ந்து விடுன்னு சொல்கிறது நியாயம் இல்லை சரி 
கிளம்புறேன்னோட செக்ரட்டரி ஓடி வந்து ஐயா தெரியாமல் இங்கே மீட்டிங் வச்சுட்டோம் சரி இனியாவது தெரிஞ்சு வேஷ்டி கட்டுற இடத்துல வேஷ்டி அனுமதிக்கிற இடத்துல வையின்ட்டு வந்துட்டேன் வந்து ஒரு பத்தடி வெளியே தள்ளி நேராக கேட்டு ஜிம்கானா கிளப் கேட்டுக்கு வெளியே வர்றேன் அங்கே ஒரு சிலை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படியே திரும்பி பார்க்குறேன் வேஷ்டி கட்டின சிலை ஜிம்கானா கிளப் வாசலில் கதர் சட்டையோட இதே மாதிரி துண்டு போட்டு இன்னும் ஒத்து பார்க்குறேன் யாரா வெளியே வச்சிருக்கான் உள்ள விடாம பார்த்தா ஐயா காமராஜர் ஐயா சில வேஸ்ட் ஷர்டோட வெளியே வச்சிருக்கான் அவருக்கு வேஸ்ட் கட்டினதுனால தான் அவரை உள்ள விடாம வெளியே வச்சுட்டான் போல அந்த அவமானங்களோடய இந்த வேஷ்டி விட்டாப்படியாக வைத்துக் கொண்டேன் என்னதான் நடக்கும் பார்ப்போம் என்று அதற்கு முன்னால் ஒரு முப்பது வருட காலங்களுக்கு முன்னால் தாஜ் கவர்மெண்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க ஒரு ஆசை போக முடியாது போக அனுமதிக்க மாட்டாங்க போகக்கூடிய நிலைமையில் நான் இல்லை ஒரு மாதம் முந்நூறுவா வருமானம் இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸ் போய் எப்படி அனுமதிப்பாங்க பக்கத்தே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு திருமணத்துக்காக செல்கிறார் அந்த ஹோட்டலில் ஃபோட்டோ எடுக்க அவர்கிட்ட கெஞ்சிறேன் பாபா ராஜன் ஐயா என்னையும் கொஞ்சம் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் காட்டுங்க நீ என் பெட்டியை தூக்க நீ தான் எனக்கு அசிஸ்டன் அப்படின்னாரு ஆஹா எனக்கு கனவு வெறும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்களை பார்ப்பது மட்டுமல்ல அங்கே எப்படி உணவு வைத்திருப்பார்கள் என்னென்ன உணவு வைத்திருப்பார்கள் எப்படியெல்லாம் சாப்பிடலாம் எப்படியெல்லாம் சுமைக்கலாம் ஒருவேளை உணவுக்காக ஏழு மாத காலம் ஒரு பைத்திய காரணாக மனோவியாதிக்காரனாக இக்மோர் பிளாட்ஃபாரத்தில் படுத்து கிடந்த ஒன்றால் எனக்கு தான் தெரியும் அந்த உணவின் ரசனை என்ன ஒரு பன் எவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ஒரு மசால் வடை எவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இன்றைக்கும் அந்த நேரத்தில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒரு சாப்பாடு உள்ளே பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒரு கூட்டு போகிறார் ஒரு கேமராமேன் நான் அவர் கூட போகிறேன் அவர் பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டுருக்காரு உள்ளே போகிறோம் வாசல்லே என்னை பிடிச்சி நிப்பாட்டினான் இவன் காலில் ஷூ இல்லை எந்த அசிஸ்டன்றார் அவர் நோ 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 நோட் அலவுடு கனவுகள் தகர்ந்தது நான் அனுமதிக்கப்படவில்லை அவரே அந்த பையன் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டார் போங்க பாலன் பார்த்துக்கலான்ட்டார் காலச்சக்கரம் சுழன்றது ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு பின்னால் அதே தாஜ் குரமண்டல் ஹோட்டலுக்கு நான் செல்கிறேன் எனது சொந்த காரில் போய் இறங்குகிறேன் வாசலில் ஜிஎம் சேல்ஸ் மேனேஜர் செஃப் சீஃப் செஃப் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வரிசையாக ஒரு பன்னெண்டு மேனேஜர்கள் டை கட்டி கோட் சூட் போட்டு நுனிநாக்கில் ஆங்கிலம் பேசுபவர்கள் வரிசையாக பூங்கத்தோடு வாசலில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை வரவேற்க நான் காரில் போய் இறங்கியவன் என்னை அனுமதிக்காத அந்த வாசலை கொஞ்சம் பார்த்தேன் இந்த வாசலில் வைத்துத்தானே நான் விரட்டப்பட்டேன் இந்த வாசலில் தானே என்னை அனுமதிக்க மறுத்தது இப்பொழுது அத்தனை மேனேஜர்களும் இதே பூங்கத்தோடு வந்து காத்திருக்கிறார்களே அப்படியே பார்த்தேன் என்ன காரணம் வரவேற்புக்கு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த ஸ்டார் ஹோட்டல் ஹோட்டல்களுக்கெல்லாம் நட்சத்திர அந்தஸ்து கொடுப்பதற்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கிறது அதில் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரீஜனல் டைரக்டர் இருக்கிறார் தமிழ்நாடு டூரிசம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு செக்ரட்டரி இருக்கிறார் ட்ரவல் ஏஜென்சி அசோசியேஷன் தலைவர் வி கே டி பாலன் அவர்களும் இருக்கிறார் ஐந்து பேரில் நானும் ஒருவன் நானும் கையெழுத்துட்டால் நாயா உனக்கு அஞ்சு நட்சத்திர அந்தஸ்தே கிடைக்கும் வாசலில் நிறுத்தப்பட்ட எனக்கே அதற்குரிய அந்தஸ்தை வழங்கும் அளவுக்கு எல்லோருக்கும் பொதுவான எல்லாம் இறைவன் என்னை ஆசீர்வதித்தான் என்று தான் சொல்வேன் ஆகவே வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தான் துன்பம் வரட்டும் எவ்வளவு துவண்டு போவோம் ஆனால் எல்லை மகிழ்ச்சி தான் வாழ்க்கையின் எல்லை என்பது நிம்மதி கடைசி டெஸ்டினேஷன் நிம்மதி அதை அடைவதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் அதை அடைவதற்கு முன்னால் மகிழ்ச்சி வந்து நிற்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி வந்து நிற்பதற்கு நீ உன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சமூகத்தில் உன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பேசிக்காக வந்து 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 உங்கள் முத்தி முன்னால் என்று ஒரு பேசக்கூடிய அளவுக்கு இறைவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறான் ஆகவே என் சொந்த கதையை சொல்வதற்கான இடமாக இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது அல்ல என்னுடைய நோக்கம் நான் அடிக்கடி சொல்வது என்னை போன்று வீழ்ந்து வீழ்ந்து கிடந்த என்னை போன்று எக்மோர் ரயில்வே நிலையத்தில் படுத்து கிடந்த ஒரு பிச்சைக்காரனால் என்று இந்த அளவு வர முடியுமா இருந்தால் 
தம்பிகளே தங்கைகளே உங்களால் வானத்தை எட்ட முடியும் மிக உயரத்தை எட்ட முடியும் என்பதை இந்த விழாவில் சொல்வதற்கான வாய்ப்பாகவே இதை கருதுகிறேன் இந்த சங்கம் இந்த மன்றம் மேலும் மேலும் பல பேச்சாளர்களை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையில் அமைந்தது என்று சொன்னார்கள் உண்மை திரு கிரி அவர்களுக்கு எது இயலாமையோ அதையே பலமாக்கி கொண்டு அதில் பலசாலிகளாக எல்லோரும் வர வேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட இந்த மன்றத்தில் நல்ல பேச்சு உருவாகட்டும் நல்ல சிந்தனை உருவாகட்டும் நல்ல நகைச்சுவை உருவாகட்டும் நல்ல உறவுகள் நல்ல நட்புகள் உருவாகிறதுக்கு இந்த மன்றம் காரணமாக இருக்கிறது அனைவருக்கும் நீடித்த ஆயுளும் நிறைந்த ஆரோக்கியமும் நிறைவான நிம்மதியும் கிடைக்க வேண்டும் என எல்லோருக்கும் பொதுவான எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்